नमस्कार विवेकबुआ गोखले या यूट्यूब चैनल सब्स्क्राइब करा आणि या चैनल वीडियो की महति प्रथम मिलने बेल आयकॉन वर क्लिक करा धन्यवाद श्रीमन्महागणाधिपत नम श्री सरस्वत नम श्री सद्गुभ्यो नमो नम अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त 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 मंडली नमस्कार दत्त बाबनी स्तोत्रा विचार पहतना एंटी वायरस प्रोग्राम या स्वरूप मधे दत्त बाबनी का मना ची एक प्रश्न चौकल दत्त बाबनी कशा पद्धति ने कराए कि दत्त बाबनी का शब्दशाह ओली प्रमाण अर्थ का तो अपने क्रमाने क्रमाने पहायच है सगले जन उत्सुक है का मना ची ती दत्त बाबनी बक्ता से चार प्रकार है थोड़ी दत्त बाबनी मनता की भूमिका अपन लक्षा घे आज एपिशोड मध्य मग क्रमा क्रमा दत्त बाबनी या अर्थाक बढ़ू भूमिका मजे का भक्ता से जे चार प्रकार संगित आर्थ अर्थार्थी जिज्ञास मुक्त चार प्रकार भक्ता से आर्थता निर्माण पाजे कुछ कुछ प्रपंचिक गोष्टी मधे इतक समस्यन ग्रस्त कि आता भगवंता शरण जानेशिवा आता दुसरा कुछ मार्ग नहीं अभी जेव काकुति आती होते व्यवहार तो आर्त हो तो अशा कहीं तरी निमित्ता भगवंत से भगवंता उपासने को संगित तरी तो दत्त बाबा मे जो को संगित कि तो उपाय कर तो तैयार हो तो जो आर्त आर्त अर्थार्थी कहीं ना कहीं तरी पाइजे कहीं ना तरी कहीं ना कहीं तरी मिलवाय अभी जैसे इच्छा है असा एक भक्ता का प्रकार है काम कि गरज सर्व वैद्य मरो एवड काम हो काम मार्गे लगल पुनः देव कुछ मिलते जिज्ञास अर्थ अर्थार्थी जिज्ञास मुक्त जिज्ञास मी ब्रह्म है ना मजा आत ब्रह्म है ना मीच पर ब्रह्म स्वरूप है ना अहम ब्रह्मास मी ही जाव जर हो माला तो मजा तत्व कस जड़ल दड़ल मैं जो अभ्यास जी जो जीव सुरू करते जिज्ञास भक्त मुमुक्ष भक्त चौथा एक प्रकार है मुक्त अवस्थे पोसेला भक्त जो मुक्त है ज्या पोचा ठिकाण पूर्ण आता का नहीं लाभ मन्यते नाधिकंदत आता दुसर का ही ही मिलवा गरज शिलक नहीं है कहीं नको अभी जी स्थिति तो मुक्त अवस्थे पोसले भक्त है आता क्रमा क्रमान हो दत्त बाबनी अपन दत्त बाबनी कुछ ना कुछ समस्या जस बाबजी कड़े चरणा से शरण आई बाई होती बाबजी ने सहज संग बाबा ने वाला मंडा विषय निगा एखादी काम कामना डोक त्रस्त पिशाच बाधा दूर करना सगले जेव शारीरिक उपाय थकले थकले सग डॉक्टर ने जेव स कि आम हो बाबजी तिथे पोचले एक एक पड़ी भर पानी दिल बाईला घर दुख दूर निमित्ता दत्त भावनी आल दत्त भावनी की निर्मित काम मैं एखाद उद्धारा सा अभी मग त्रस्त जीवानी कराव या व्हाट्सएप अल फेसबुक अल कि समाज मध्यमा लोक काही काही ग्रुप्स हैं कहीं कहीं अशे पेज है कहीं कहीं ठिकाणी लोक अपने मनात भावना अतिशय मोकपण व्यक्त करता अमुक अमुक हमें अमुक अमुक कि तमुक हमें अमुक समस्या है कहीं जर का सुचवाल तो संगा जानना जानना जे जे आप गुरु परंपरित उपाय महत है ते तीन मंडली अतिशय श्रद्धे प्रेमान संगत अपन सगेज जन पहत वाचत आता कमेंट वाचता किली मटल तैरते वाचता ज्याला ज्याला जे जे महत्ति है तैच कल्याण वाव मन तथे प्रत्येक जन सुचवत आतो दत्त बाबनी अल घोर कष्ट दृण स्त्रोत्र छोटी मोटी टेम्बे स्वामीं के स्त्रोत्र उपासना अल जी नित्या ठरवे अपना विषय दत्त बाबनी चलना है अपन दत्त बाबनी धरूया दत्त बाबानी रोज की किमान तेरा वे किन 
गुरुवार आला की बावन्न वेळा नाही झालं तर रोजच्या उपासनेत किमान तीन वेळा अगदी नाही झालं रोज एकदा तरी दत्त बाबांनी अतिशय श्रद्धेने म्हणायची जे काम साधायचंय जे आर्त झाला त्रस्त झाला त्याने जर इफेक्ट त्याचा लवकर मिळावा रोजच्या रोज काहीतरी पाहिजे त्याचा फळ पाहिजे म्हणजे असे काही कॅन्सर पेशंट आहेत असे काही वेगवेगळ्या त्रस्ततेतली लोक आहेत की ज्या वेळेला औषध एकीकडे काम करत आहे ज्याला म्हणतात ना की द दवा पण पाहिजे पण दवा म्हणजे औषध पण त्याबरोबर दुवा पण पाहिजे त्या दुवा ती कृपा ते आशीर्वाद जिथे प्रारब्ध न्यून असतं माणसाचं तिथे उपासना कामी येते मग ते करत असताना दत्तभावने करत असताना मला हे हवंय मला आत्ता बाकी काही कळत नाही आहे माझं हे बरं व्हावं मी यातनं बाहेर पडावं अशी स्थिती जरी झाली आणि त्या भावनेतनं जरी दत्तभावने म्हणली तरी आर्त झालेल्या भक्ताला निश्चित दत्तभावने तारेल दुसरा अर्थार्थी अगदी हे मला पाहिजे माझा असा व्यावहारिक उत्कर्ष पाहिजे मला नोकरीत यश पाहिजे मला उद्योगात व्यवसाय व्यवसाय उद्योगात व्यवसायात माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात मला अशा अशा पद्धतीचं यश पाहिजे कामनिक भक्त काहीतरी कामन आहे तसा संकल्प करावा की माझं अमुक अमुक पूर्ण व्हावं म्हणून दत्तबाबांनी माझ्यावर कृपा करू आणि बापजी माझ्यावर कृपा करूत भगवान दत्तात्रय माझ्यावर कृपा करूत मला माहिती आहे की मी हे गुरुचं चरित्र गाऊन मला मी गातोय पण हे का गातोय माझा व्यावहारिक उत्कर्ष व्हावा म्हणून गातो अगदी असा संकल्प करून जरी सुद्धा दत्तबाबांनी म्हटली तरी त्याचं कल्याण सुद्धा दत्तबाबांनी निश्चितपणे करेल आता थोडस मुक्तांच्याकडे जाऊ मुक्त जे आहेत ना ते स्वतः मुक्तावस्थेला पोचलेले मुक्त आहेत ते ते कशातच अडकलेले नाहीत ते बद्ध नाही ते मुक्त आहेत मग मुक्त का म्हणतात दत्तबाबांनी त्यात पण एक गमत आहे हिमालयातले एक योगी एकदा केव्हा तरी म्हणजे वरचेवर जेव्हा केव्हा हिमालयात जाण्याचा योग येतो तेव्हा एका सिद्ध योगांचा संपर्क आला गुरुवार होता आणि माझा मुक्काम तिथे असताना सहज बघितलं तर त्यांच्या मुखात दत्तबाबांनी ते म्हणताना मी पाहिलं आणि त्यांना विचारलं आपण दत्तबाबांनी हो म्हणाले दत्तबाबांनी सारखं अनुष्ठान बाबजींनी दिलेलं दर गुरुवारी माझ्या उपासनेत असतं म्हणजे हिमालयात राहणारे योगी सुद्धा दत्तबाबांचं अनुष्ठान करतात का करत असतील ते तर मुक्त झाले यत गतवान निवर्तन ते तद्धाम परम मम असं जे भगवंतांनी सांगितलेलं स्थान अर्जुनाला त्या ठिकाणी गेल्यानंतर आता परत दुसरं काहीही आठवत आठवत नाही काही नको अशी स्थिती निर्माण होते अशा स्थितीला पोचलेले सिद्ध मग ते टेंबेस्वामी महाराजांसारखे असतील पर परमपूज्य बाबजींसारखे असतील एकापेक्षा एक एक असे जे अधिकारी सत्पुरुष मुक्त सत्पुरुष अशा पद्धतीच्या सत्पुरुष सत्पुरुष सुद्धा अतिशय श्रद्धेनं उपासना करत राहतात का तुमच्या आमच्या पुढे धडा आपल्याला मिळावा आपल्याला मार्ग दाखवण्यासाठी आता थोडस वळूया मुमुक्षू म्हणजे ज्यांना जिज्ञासू भक्त म्हटलंय तिकडे थोडस वळूया मुमुक्षू याची व्याख्या फार छान केली बघा भवपाश निबद्धस मम मोक्ष कथम भवे इत्या कुलम मनोयस्य सदीन कथ्यते बुधै म्हणजे काय हो मी बांधलो गेलोय एक जन्माचं टोके एक मरणाचं टोके जन्म आणि मृत्यू या दोन दोरीच्या टोकांमध्ये मी बांधलो गेलोय जन्मानंतर मृत्यू होतोय मृत्यूनंतर जन्म होतोय जन्मानंतर मृत्यू होतोय जातस्य ही ध्रुव मृत्यू ध्रुवन जन्म मृतस्य ही अवस्था माझी सतत होते मी बांधलो गेलोय मी अडकलोय मी मी असा बंदिस्त झालोय असं ज्याला वाटत तो मोकळ होण्यासाठी प्रयत्न करतो तो तडपडतो बघा आपण एखादी खोली असेल आणि चुकून लॅच लागलं कुठे कडी लागली गेली कुठे काय झालं तो ज्याला हे वाटत की मी अडकलोय ज्याला हे कळत की मी बद्ध झालोय तो काही ना काहीतरी बाल्कनीत जाईल हाका मारेल कोणातरी सांगेल अहो मला सोडवा अहो मला सोडवा किंवा वरच्यानं हाक मारेल कोणातरी फोन करेल काहीतरी हाक मारेल कोणातरी मेसेजेस करेल ज्याला मी बांधलो गेलो असं वाटतं तोच सुटण्यासाठी प्रयत्न करतो पण ज्याला मी बांधलो गेलोय मी बद्ध आहे असं वाटतच नाही तो कशाला मोकळे होण्यासाठी प्रयत्न करेल अगदी नेमकं तसंच परमार्थ मार्गात सुद्धा आहे मी बद्ध झालोय मी जीवभाव धरून बसलोय माझ्या ठिकाणी असलेले दत्तात्रय मला कळत नाही सबाई ह अभ्यंतरी तो एक दत्त भाग असे कैसे कळेल ही मात अशी जर माझी स्थिती जर झाली असेल तर मी बांधलो गेलोय देवा माझ्यावर कृपा करा माझ्यावर परिपूर्ण अशी कृपा करा असं जिथपर्यंत जीवाला वाटत नाही ना तोपर्यंत काहीच अर्थ नाही भवपाश निबद्धस्य मम मोक्ष कथम भवेत 
मी कसा बरं मोक्षाला पोचेल इत्या कुलम मनोजस्य स दिन हा कथ्यते बुधाई त्याला खरं अर्थाने मुमुक्ष असं म्हणायचं आणि ते मुमुक्षत्व तीव्र तर जर झालं ना तर दत्त महाराज का नाही बरं कृपा करणार तळमळ तळमळ चित्तात निर्माण झाल्याशिवाय दत्त प्रभू कधीही कृपा करत नाही वाटेवर पडलेत का हो कितीतरी उदाहरणं सांगेन मी आपल्याला महाराज तर असे काकुळतीत आले तो टेंबे स्वामी तर उपासना मार्गात जाणाऱ्या प्रत्येकाला हा अनुभव येतो टेंबे स्वामी महाराज तर असे काकुळतीला आले दत्तप्रभूंना कळवळून विचारतात की महाराज नंदन जो अनसूयेचा तो तू कै वारिया मुचा कै वारिया मुचा तो तू कै वारिया मुचा आमुचा तू म्हणो जरी भेट कान देसी हरी कान देसी हरी भेट कान देसी हरी हरी माझी अंतर व्यथा पद दावी तुझे नाथा दावी तुझे नाथा पद दावी तुझे नाथा काय शब्द वापरला नाथा आलो का कुळती नाथा आलो का कुळती कळ कळसी नका चिट्टी कळसी नका चिट्टी कळ कळसी नका चिट्टी का चिट्टी नये दया का चिट्टी नये दया वासुदेवाची गुरुराया देवाची गुरुराया वासुदेवाची मला काय सांगायचंय या पद्धतीने कळवळणं आर्त होणं अतिशय तडफडणं तळमळणं तगम होणं आमचे गुरुजी अभंग सांगायचे तुकाराम महाराज असतील रामदास स्वामी असतील जेवढे जेवढे संत सत्पुरुष झाले रंगावदूत महाराजांपासून सगळे अधिकारी ते तळमळले त्यांना तगमग निर्माण झाली चित्तात मला कधी भेटशे ती तळमळ ज्या क्षणी निर्माण होईल त्या अवस्थेतून दत्त म्हणजे मी चार वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्या पुढे ठेवतोय आजच्या एपिसोडमध्ये एक अगदी काम आहे म्हणून आर्थ झालो व्यवहारातल्या अडी अडचणींना अडचणींपुढे हातपाय टेकले म्हणून दत्त बाबांनी म्हणतोय एक मला अगदी संकल्पपूर्वक माझा उत्कर्ष व्हा माझा काम काम व्हावीत म्हणून मी दत्त बाबांनी म्हणतोय एक मुक्त अवस्थेला पोचलेले ज्यांना खरं मिळवायची काही गरज आता नाही ते पोचलेलेच आहेत सिद्ध पुरुष आहेत त्यांची स्थिती परब्रह्मात विलीन झालेली आहे पण तरीही तुमच्या माझ्यासाठी आदर्श राहावा म्हणून म्हणतायत आणि पुन्हा पुन्हा त्याचा आनंद मिळावा भक्तीचा म्हणून म्हणतायत ते मुक्त पण मुमुक्ष जो आहे त्याने दत्त बाबांनी कशी म्हणायची त्यासाठीची चित्ताची भूमिका काय तयार झाली पाहिजे तो भाव आपल्या पुढे ठेवतोय या निमित्ताने तुकाराम महाराजांचं उदाहरण सांगत होतो तुकाराम महाराज कसे अवस्थेला बसले कधी भेट सी केशवा कन्या सासूर्या सिजाय मागे पर तोनी पाहे तैसे झाले माझ्या जीवा कधी भेट सी केशवा कधी भेट सी केशवा कन्या सासूर्या सिजाय कन्या सासूर्या सिजाय मागे परतो नि पाहे तैसे झाले माझ्या जीवा कधी भेट सी केशवा चुकलिया माये चुकलिया माये बाळ हुरू हुरू पाहे बाळ हुरू हुरू पाहे तैसे झाले माझ्या जीव असं वाटत का आपल्याला कधी दत्त महाराज मला भेटावे दत्त प्रभूंनी माझ्यावर कृपा करावी व्यवहारातलं मिळो न मिळो माझं लग्न होवो न होवो मला मुलं बाळ होवत न होत तुकाराम महाराजांची जी अवस्था झाली होती न मिळो खावया न वाढो संतान परी हा नारायण कृपा करो अशी अवस्था तीव्रतर मुमुक्षत्व जागृत झालेल्या साधकांच्या ठिकाणी होते त्याला जिज्ञा सुभक्ता असं म्हणतात त्यांचं आपल्या देवावर खूप प्रेम आहे त्याने त्याने फक्त कृपा करावी बस एवढी त्याच्या मनात भावना असते जीवना वेगळी माय मासोळी तैसा तुका तळमळी पाण्यातनं मासोळी काढल्यावर जशी ती मासोळी तडफड 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 करते तसा हा तुका तडफड करतो समर्थना जाऊन विचारला समर्थ म्हणतात अनुदिन अनुतापे तापलो राम राय 
अनुदिन अनुतापे तापलो दिन दयाला नीरसी मोह माया अच पल मन माझे नावरे आवरीता तुझ विणशिण होतो धावरे धाव आता काय अर्थ त्या करुणाष्टकांमध्ये हे समर्थांच्या ठिकाणची अर्थता तुकाराम महाराजांच्या ठिकाणची अर्थता टेंबे स्वामी महाराजांच्या ठिकाणची अर्थता जेव्हा तुमच्या माझ्या चित्तात निर्माण होईल ना आणि त्या भूमिकेत ना मला माझं काम होवो न होवो पण महाराज मी आज गुरुवारी बसतोय आव्यो शरणे बाळजाण उठ दिगंबर चाल्या प्राण किती सुंदर सुंदर पद्धतीनं रंगावदूत महाराजांनी दत्त प्रभू नळवलंय क्रमाक्रमाने आपण या माध्यमातनं पाहू आज इथेच वेळेची मर्यादा लक्ष घेता वाणीला विराम देतो आपण पुढच्या काही भागांमधून ही मुमुक्षू जीवाची ही जिज्ञासू भक्ताची भावना आपल्या चित्तात ठेवून दत्तबाबूंच्या स्तोत्राचं त्याच्या ओळींचं त्याच्या प्रत्येक लिटी म्हणजे ओव्यांवरती यथामत यथाशक्ती चिंतन पाहू आज इथेच वाणीला विराम देतो सर्वांना प्रेमपूर्वक नमस्कार पण नक्की दत्तबाबूंनी आपण दर गुरुवारी म्हणा आवर्जून म्हणा बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त दत्त